actualidad de Agua de Oro, de Sierras Chicas y el Corredor van a ser algunos de los temas que vamos a hablar en este bloque. Hemos invitado al intendente de aquella localidad, Orlando Belli. Buenas noches, Orlando. Buenas noches. Eh, gracias por acercarte al, al espacio. Bueno, empecemos por, por lo más interesante, lo, lo, lo más lindo que tienen, que es esta fiesta que se viene de la Gran Paella. Contanos así, un poquito. Así es, la Paella es gigante. Bueno, esto, esto surgió una idea ya por el 2016 con la gente de turismo, eh, ya que por aquella zona va mucha gente en Semana Santa. Bueno, tuvimos una primera idea de hacer una, una paella, primero alquilamos la paella, me acuerdo. Fue bastante exitoso. Y de ahí ya en el 2017 para acá, ya con un poco más de organización, todos los años le vamos agregando algo, con ayuda del gobierno. Eh, bueno, llegamos a esta tercera edición que ya le agregamos música, eh, folclore, eh, espectáculos para niños, y no solamente paella, sino también otras comidas de vigilia, como son, a ver, empanadas, tartas, eh, humita, todas esas cosas. Uh -huh. eh, ¿A qué hora empieza esto? Esto empieza el sábado 31 a partir del mediodía. Uh -huh. De paso, están invitados, ¿no? Los, sí, sí, los sí. espero, por sí, supuesto. Sí, sí, vamos a ir a disfrutar de una, <risa> de una paella. Intendente, es, eh, ¿cómo, ¿cómo es la organización de esto? ¿Lo organiza la municipalidad? ¿Se de la organización a, a gente de la zona? ¿Cómo se hace? No, no, lo, lo organiza la municipalidad totalmente. Uh -huh. eh, y de ahí, por supuesto, para, para hacer la paella tenemos chef que se dedican a eso, pero claro. todo, todo lo trabajamos con, con turismo. Va un equipo de trabajo, municipalidad, turismo, cultura, entre todos lo organizamos. Uh -huh. ¿Y va la plata para el municipio? O eh, eh, normalmente uno, eh, hacemos una inversión. Digamos, no es para ganar mucho. No, no es una inversión que se hace con precios populares. O sea, entrada libre y gratuita uh -huh. y el precio de la paella es algo como para... Pero no, no. Es ¿Tiene algo popular. idea cuánto más o menos va a salir? Sí, más o menos 50 pesos la porción, lo mismo que salió el año pasado. Uh -huh. Así que precio popular, algo que para disfrutar en familia, uh -huh. con los turistas, los vecinos. Uh -huh. Y esperan más gente que el, que el año sí, pasado. Sí, el año pasado hubo alrededor de... 800, 900 personas, este año esperamos el doble, más o menos, un poco más. ¿Dónde lo, lo hacen? Es una, es una vieja casona que expropiamos hace un par de años, que se llama Ismeria, es sobre la ruta 53. Apenas pasamos el puente, a mano izquierda. Uh -huh. Hay eh, todo un predio. Bien, intendente, ¿cómo está la, la situación con la provincia en relación a la coparticipación? Porque hay algunos intendentes que están en mentira y afloje reclamando que no reciben el dinero... ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos, de acuerdo a nuestros números, estamos bien. Estamos uh -huh. justos y conformes. Uh -huh. Y hace poquito este, hicieron el, el corredor de, de Sierras Chicas, que, que se juntan cada tanto, que salió el intendente de Saldán como, como la presidente. Comunidad regional comunidad Colón. Comunidad regional. La Comunidad Regional de Colón. Sí, sí. Eh, se, se eligió nuevas autoridades. Antes era el intendente Borgovelo de General Paz. Y ahora eh, le toca el turno a Cayetano de Saldán. Uh -huh, uh -huh. Así que sí, 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 se trabaja en muchas cosas en conjunto para hacer laguna de retención, vados, todas esas cosas. Uh -huh. ¿Cómo están con, la, con el tema de los vados en su municipio? Y bueno, nosotros el tema nos quedó una obra pendiente en 2015, que era unos dos vados a acceso a un barrio, que bueno, se vio afectado por un arroyo que hacía muchos años que no que estaba seco y esto del 2015, bueno, lo, lo activó, digamos, y, y produjo que no pudiera, es el único acceso que tienen. Bueno, ante trámites, ante vialidad, recursos hídricos, ahora conseguimos que nos van a, nos van a enviar el subsidio a través de la comunidad regional uh -huh. y nosotros seremos los que tenemos que llevar la obra adelante. Uh -huh. Antes de pasar a la, a la parte estrictamente política y hablar del armado de, de Cambiemos, han comprado algunos móviles para la municipalidad. Sí, sí. Últimamente hemos comprado, hemos comprado un utilitario y hemos comprado también una, un camión Ibeco con una pluma. Para... Teníamos una, pero ya era bastante obsoleta, así que compramos una nueva para, para el alumbrado, para reforzar el alumbrado. Uh -huh. Tenemos también dos vehículos que, que tenemos del depósito de Estado, que uh -huh. se gestionan en, en tribunales. Uh -huh. Y ahora estamos más por enviar a licitación la compra de otro camión de, de basura. Intendente, ¿cómo ve el armado de, de Cambiemos de cara a 2019? Mestre, Baldassi, Aguad, Negri, Juez, esa danza de nombres. Eh, si bien eh, a mí me parece todavía demasiado apresurado hablar del tema, porque, o sea, estamos 
estamos en plena gestión todavía. Pero también están eh, muy a pleno los inicios de las campañas de todos. ¿eh? Sí, bueno, yo, yo no comparto eso todavía. Yo, yo en este momento, yo siempre que me junto con otros colegas o hablo, yo mi equipo de trabajo está compuesto de todos los partidos. Tengo de todos los partidos. Nosotros buscamos la, la gente que tiene compromiso y, y, y ganas de trabajar y humildad. Y yo creo que todavía es muy apresurado hablar del futuro de Cambiemos. Eh, sinceramente, yo eh, creo que debería ser que con una decisión inteligente y un consenso general salgan los mejores candidatos. Uh -huh. Yo en este momento, si vos me preguntas, tengo puesta una sola camiseta, que es la camiseta de mi pueblo. Para Está lo bien. único que me lo digo. Está bien, bueno. Eh, por último, no sé si ha sacado números, y su, su equipo habrá sacado números, de cuánto lo afecta porcentualmente en la recaudación esta resolución de la ARCEP de eliminar las tasas contributivas. Bueno, si bien me parece, me parece que es una medida que se tiene que haber discutido más, consensuado más, eh, eh, realmente los que, los que nos eligen para administrar tenemos que saber, eh, saber en estos momentos de que, bueno, nosotros lo hemos juntado con la cooperativa el otro día. Nuestra cooperativa eh, abarca Cerro Azul, El Manzano y Agua de Oro. Nos hemos juntado y bueno, estamos llegando a un consenso de, de números y creo que, te voy a repetir, eh, los que estamos elegidos para administrar eh, nos tenemos que adaptar a las normas que rigen. Y seguro. Beli, le agradecemos por haber formado no, parte del espacio. Le agradezco a ustedes. Hacemos una breve pausa tras ella, Darío Gigina Parker.